ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രിക്കി പി എസ് സിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് സാധാരണ ഞാൻ കോഡുകളായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലാണല്ലേ ലോക്കാണ് എന്താ കാര്യം കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലേ ലോകം മൊത്തം ഭീതി പടുത്തിയിരിക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അടുത്ത പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായും കൊറോണ വൈറസുമായുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ കൊറോണ വൈറസുമായി പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കാം കൊറോണ വൈറസിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകിയ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ കൊറോണ വൈറസിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകിയ പേരെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ച ഉത്തരം എന്താണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് വുഹാനിലാണ് വുഹാൻ എവിടെയാണ് ചൈനയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന ചൈനയിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് വുഹാനിലാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് തൃശൂരാണ് ഓക്കെ തൃശൂർ കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ച ആൻസർ എന്താണ് കേരളമാണ് ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഏതാണ് തൃശൂരാണ് ഓക്കെ അല്ലേ എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ മരണം കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് കർണാടകയിലെ കൽബുർഗിയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൊറോണ വൈറസിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകിയ പേരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇനി കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കർണാടകയിലെ കൽബുർഗിയിലാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പദസൂര്യനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കൂ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരം വൈറസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്താണ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് ഓക്കെ കൊറോണ എന്ത് തരം വൈറസ് ആണ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി കൊറോണ എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓക്കെ കൊറോണ എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ കിരീടം ഓക്കെ കൊറോണ എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കിരീടം എന്നാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പറുകൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയ നിവാരണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഏതാണ് പത്ത് അമ്പത്താറ് ഓക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ട് ഏതാണ് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ മാറിപ്പോരുത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഏതാണ് പത്ത് അമ്പത്താറ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഏതാണ് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാം കേരള സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ജി ഒ കെ ഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ കേരള സർക്കാരിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് ജി ഒ കെ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കോവ പഞ്ചാബ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഏതാണ് ജി ഒ കെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ പഞ്ചാബ് സർക്കാരിൻ്റെ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോവ പഞ്ചാബ് ഓക്കെ ഇനി കോവിഡ്
എം ആർ എൻ എ വൺ ടു സെവൻ ത്രീ ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയാണ് മോഡേണ ഓക്കെ ഏത് കമ്പനിയാണ് മോഡേണ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കോവിഡ് നയനിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ത് തരം വൈറസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് കൊറോണ എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ കിരീടം ഇനി കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം പഞ്ചാബ് സർക്കാരിൻ്റെ ഏതാണ് കൊവ പഞ്ചാബ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഏതാണ് ജി ഒ കെ ഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ രണ്ട് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ അല്ലേ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് അമ്പത്തി ആറ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ഏതാണ് എം ആർ എൻ എ വൺ ടു സെവൻ ത്രീ അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മോഡേണ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പൊരുതാൻ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹബ് ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹബ് ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് വാട്സാപ്പ് ആണ് ഓക്കെ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹബ് വാട്സാപ്പ് ആണ് ഇനി കൊറോണ വൈറസിനെ തുടർന്ന് സമ്പൂർണ്ണ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചാബിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നു കോവ പഞ്ചാബ് അല്ലേ അതുപോലെ കൊറോണ വൈറസിനെ തുടർന്ന് സമ്പൂർണ്ണ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആരംഭിച്ച പുതിയ പരിപാടിയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫീഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫീഡ് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആരംഭിച്ച പരിപാടിയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫീഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച എത്രാമത്തെ സംഭവമാണ് കൊറോണ അതായത് ലോകം മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളാവുമ്പോഴാണ് എന്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ച എത്രാമത്തെ സംഭവമാണ് കൊറോണ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച എത്രാമത്തെ സംഭവമാണ് കൊറോണ ആറാമത്തെ സംഭവം ഇനി കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി ചൈനയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് ആരാണ് ലിവാൻ ലിയാങ് ഓക്കെ കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് ലിവാൻ ലിയാങ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ വാട്സപ്പിലൊക്കെ എപ്പോഴും മെസ്സേജ് വരുന്നത് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഓക്കെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച എത്രാമത്തെ സംഭവമാണ് കൊറോണ എന്ന് വെച്ച് ആറാമത്തെ സംഭവമാണ് കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് ലിവാൻ ലിയാങ് ആണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ കൊറോണയെ നേരിടാൻ ജനത കർഫ്യൂ നമുക്കൊക്കെ ഒരു പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു ഞായറാഴ്ച ജനത കർഫ്യൂ ആണെന്ന് അല്ലേ അത് ഏത് ദിവസമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് കൊറോണയെ നേരിടാൻ ജനത കർഫ്യൂ ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ കൊറോണയെ നേരിടാൻ ജനത കർഫ്യൂ ആചരിച്ചത് ഏത് ദിവസമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സി ചോദിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് ജപ്പാനിലെ യൊക്കളോ ഹോമയിൽ പിടിച്ചിട്ട കപ്പൽ ഏത് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് വാർത്തകളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചിരുന്നു കാരണം ഈ കപ്പലിൽ കുറെ പേർക്ക് കൊറോണ പോസിറ്റീവായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് ജപ്പാനിലെ യോക്കളോ ഹോമയിൽ പിടിച്ചിട്ട കപ്പലാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് മറന്നു പോകരുത് എന്താണ് ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് ഓക്കെ ഇനി ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയായ ഫ്രാൻസിലാണ് ഏഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ
നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി കൊറോണ വൈറസ് തടയുന്നത് പടരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള സർക്കാർ എന്തായിരുന്നു ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമസ്തേ ഓവർ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഓക്കെ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നത് തടയാൻ നമസ്തേ ഓവർ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കർണാടകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൊറോണ വൈറസിന് നൽകിയ പേരെന്താണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂരാണ് ആദ്യ മരണം സംഭവിച്ചത് കർണാടകയിലെ കൽബുർഗിയിലാണ് ഓക്കെ കൊറോണ എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്രൗ കിരീടം അപ്പം അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ അടുത്ത പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തീർച്ചയായും നമുക്കൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു മേഖലയാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും ഞാൻ കോഡുമായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ